പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്കും ഗ്രീഷ് ഫിസിക്സിലേക്ക് ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടിരുന്നു കാണും ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കണം എന്നുണ്ടൊക്കെ ഉള്ളത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കുക ആദ്യമായിട്ട് ചാനൽ കാണുന്നവരൊന്ന് ആദ്യം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് മണിമണിയൊക്കെ അടിച്ച് വെച്ചേക്ക കാരണം കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഒരു ബോറടി ഇല്ലാതെ നമുക്ക് നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് കുറച്ച് 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 പഠിക്കാം നല്ല പവർ ആയിട്ട് പഠിക്കണം സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെ പഠിക്കണം നിങ്ങൾ ഗ്ലാസ് കണ്ടു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിയും ബെറ്റർ അതായത് ഇത് ഫുള്ള് ഗ്ലാസ് കാണാൻ കാരണം ഇതിനിടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇച്ചിരി വർക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ തരുന്നുണ്ട് നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് അതും വർക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്ത് യൂട്യൂബിനകത്ത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ഇടുക അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ഇടുക അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നീട് പിന്നീട് പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കും അന്നേരം നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം അന്നേരം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് കറണ്ടിൻ്റെ എഫക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെ നമുക്ക് ആലോചിക്കുക ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഷോക്കൊക്കെ അടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് ബുദ്ധിമുട്ട് അറിയാം ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിന് ഭയങ്കര എഫക്ട്സ് ആണ് ഒന്ന് ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റും ഉണ്ട് ലൈറ്റിംഗ് എഫക്റ്റും ഉണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ആണ് അന്നേരം അതിനകത്ത് ആദ്യം ഒരു വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉറപ്പിക്കാം പബ്ലിക് എക്സാം ഉറപ്പിക്കുന്ന ഒരു വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആദ്യമേ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് ഒരു മാർക്ക് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഫാനും നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ബൾബും ഒക്കെ നമുക്കറിയാം അതിനകത്ത് എന്ത് എനർജി എന്ത് എനർജി ആയിട്ട് മാറുന്നു അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്താണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഉപയോഗം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വലിയ പാടുണ്ടോ ഒരുപാട് പേര് അന്നേരം നല്ല രസമായിട്ട് പഠിക്കുക അന്നേരം നമുക്ക് ആദ്യം എന്താണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്താണ് ഈ എനർജി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് എനർജി ക്യാൻ ബി നൈതർ ക്രിയേറ്റഡ് ലോയോ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എനർജി ഒരു ലോയോ ഉണ്ട് എനർജിക്ക് എനർജി ക്യാൻ ബി നൈതർ ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ബി ഡിസ്ട്രോയിഡ് But it can be transformed from one form into another. Energy is not going to be able to do it. It is not going to be able to do it. It is not going to be able to do it. It is not going to be able to do it. It is not going to be able to do it. Transformation of energy. Energy can be neither created nor be destroyed. It can be transformed from one form into another. That is it. Energy can be neither created nor be destroyed it can be transformed from transformed from one form into another and the best example and your text na the never call on i have already put it on the device use energy change device is on and the use is on and the energy change is on and the effect of electricity is on i have put it on the test i have put it on the test ആദ്യം നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് നമ്മളെ ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് ഇല്ലാത്ത ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് കറണ്ട് ഇല്ലാത്ത ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു വട്ടം ഒന്ന് കറണ്ടൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ തകർന്നു ഇൻവെർട്ടറൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ട് പോകുന്നു അല്ലേ ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉപയോഗം ബൾബ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ടു ഗെറ്റ് ലൈറ്റ് പ്രകാശം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അതായത് യൂസ് ടു ഗെറ്റ് ലൈറ്റ് എന്നാണ് എന്താണ് അവിടുത്തെ എനർജി ചേഞ്ച് ഇലക്ട്രിക് എനർജി നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഇട്ടു ഇലക്ട്രിക് എനർജി ഈസ് ട്രാൻസ്ഫോം ടു ലൈറ്റ് എനർജി ഇലക്ട്രിക് എനർജി ഒരു ആരോ മാർഗം കൊടുത്തിട്ട് ലൈറ്റ് എനർജി എന്ത് എഫക്റ്റ് ആണ് ലൈറ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ അത് ലൈറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെ പരിശീലിച്ച് ചോദിക്കും ഏത് എഫക്റ്റ് ആണ് ഇലക്ട്രിക് ബൾബിൽ കിട്ടുന്നത് ഏത് എഫക്റ്റ് ആണ് ലൈറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ആണ് ഇതുകൾ പോലെ പിടിക്കുക അതായത് ഇലക്ട്രിക് ബൾബിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ ഇലക്ട്രിക് ബൾബിൻ്റെ ആദ്യത്തെ യൂസ് എന്തുവായിരിക്കും ടു ഗെറ്റ് ലൈറ്റ് എന്ത് എനർജി എനർജി ആയിട്ട് മാറുന്നു ഇലക്ട്രിക് എനർജി ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഏത് എനർജി ലൈറ്റ് എനർജി ആണ് എന്ത് എഫക്റ്റ് ആണ് ലൈറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ആണ് അത് അത്രയേ ഉള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ ഇവൻ വലിയ സംഭവമാണ് ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ വീട്ടിലെ വീട്ടിലൊക്കെ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുക സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ മിക്കവാറുള്ള വീടുകളിലൊക്കെ ഉണ്ട് കാരണം അറിയോ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഏ
അതാണ് അതിന്റെ ഉപയോഗം ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ ഇലക്ട്രിക് എനർജി ഈസ് കൺവേർട്ട് ഇൻ ഹീറ്റ് എനർജി എന്നാൽ അവിടെ കിട്ടുന്ന എഫക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ആണ് ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മെസ്സേജ് ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ ഉപയോഗിക്കുക അനാവശ്യമായിട്ട് എല്ലാം ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി ഗ്യാസ് ഉണ്ട് സ്റ്റവ് ഉണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ വെച്ച് ഇപ്പോൾ ഉള്ള വീട്ടമ്മമാർക്കൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ കൊണ്ട് വെച്ച് നമുക്ക് ചൂടായി കിട്ടുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് സുഖം ആ അടിപൊളി സൂക്ഷിക്കുക കറണ്ട് ബില്ല് വളരെ വളരെ കുത്തനെ കയറി സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററി വൈൽ ചാർജിങ് ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോ വൈൽ ചാർജിങ് ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോ സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററി നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്തില്ലേ അതെന്തിനു വേണ്ടിയാ ടു കണ്ടക്ട് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അതാണ് അതിന്റെ ഉപയോഗം ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻഡു കെമിക്കൽ എനർജി എന്തോ എഫക്ട് ആണ് കെമിക്കൽ എഫക്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റോ ഇൻവേർട്ടറിനൊക്കെ വേണ്ടിയുള്ള ബാറ്ററി ഒക്കെ ഉണ്ട് അതാണ് ബാറ്ററി എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ടു കണ്ടക്ട് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ വേണ്ടിയാണ് അതിന്റെ യൂസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇസ് കൺവേർട്ട് ഇൻഡു കെമിക്കൽ എനർജി അതിന്റെ എഫക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെമിക്കൽ എഫക്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫാൻ എന്താണ് ടു ഗെറ്റ് വിൻ കാറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അല്ലെ ഓ ഫാനൊക്കെ ഇല്ലാത്തുള്ള ജീവിതം ഇനി ഒന്നും ഇതൊന്നും സങ്കല്പിക്കാനേ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല അല്ലെ ടു ഗെറ്റ് വിൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി കറങ്ങുന്നതാണ് അവരെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആണ് എന്തോ എഫക്ട് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇലക്ട്രിക് ഫാൻ്റെ എന്തോ പറയും മെക്കാനിക്കൽ എഫക്ട് നേരത്തെ രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ തന്നിട്ടില്ല ടെക്സ്റ്റ് അത് തന്നെ രണ്ടെണ്ണം തന്നിട്ടില്ല അറിഞ്ഞ് അറിയാ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് താരായിരുന്നതാണ് നിങ്ങളൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്തേക്കണം മിക്സി തന്നെ തുറന്നോ മിക്സി എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പൊടിക്കാൻ വേണ്ടി ടു ഗ്രൈൻഡ് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെ ഗ്രെയിൻസ് ഗ്രെയിൻസ് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അതും മെക്കാനിക്കൽ എഫക്റ്റ് ഒക്കെ തന്നെ വരുന്നതാണ് ഓക്കെ അന്നേരം ഒരു രണ്ടെണ്ണം തന്നിട്ടില്ല ആ രണ്ടെണ്ണം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കമൻസിൽ ഉത്തരവായിട്ട് അങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി അന്നേരം ഈ നാലെണ്ണം പറയാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം എന്ത് ഈസിയാണ് നല്ല പവർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ കുറയാം അന്നേരം ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു മാർഗം ഉറപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിലെ എഫക്ട് എന്താ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ കെമിക്കൽ എഫക്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫാനിന്റെ മെക്കാനിക്കൽ എഫക്ട് അതിന്റെ കൺവെർഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇലക്ട്രിക് ബൾബിന്റെ ലൈറ്റിംഗ് എഫക്ട് ഇങ്ങനെ എഫക്ട് ഉൾപ്പെടെ ഈ ടാബ്ലോളം പഠിച്ചാൽ കിഡ് കനൽ കിഡ് ലോസ്കി അന്നേരം നമ്മൾ എന്താണ് ലോ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി എന്ന് പഠിച്ചു നമ്മള് എന്തൊക്കെ ഡിവൈസിന് എന്തൊക്കെ എനർജി കൺവെർഷൻ അതിന്റെ എഫക്ട് പഠിച്ചു അടിപൊളിയായിട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ ബോറടിച്ചോ ഒരു ബോറടി നമ്മള് റെഡി ആയിട്ട് വരും അന്നേരം ക്ലാസ് കാണുന്ന കുട്ടികളെല്ലാം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാം കേരളത്തിലെ കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാം പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ക്ലാസ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കീഴ്സാൻ ക്ലാസ് അടിപൊളി എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക കുട്ടികൾക്ക് അന്നേരം അടുത്ത ടോപ്പിക്കും എളുപ്പം വിളിക്കുക എല്ലാം ഈ സി 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 ആയിട്ട് വിളിക്കും ഓക്കെ വാ അടുത്തൊരു ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്ക് കൊടുക്കും നിങ്ങൾ ആ ബോർ അടുപ്പിക്കാതായിരിക്കും ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പക്ഷെ കൃത്യമായിട്ട് ക്ലാസ് അങ്ങ് ഫോളോ ചെയ്ത് പോകണം അന്നേരം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മറക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ അന്നേരം അടുത്തത് പഠിക്കുന്നത് എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വലിയ പാടമൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് വട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല അത് ഗ്രീസ് അത് പഠിപ്പിച്ചില്ല ഞാൻ ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ചില്ല സർ അന്നേരം ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ആണെന്നിരിക്കണം എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ ഐ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ഐ എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈ ചാർജ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ എ കണ്ടക്ടർ ഇൻ യൂണിറ്റ് ടൈ ഒരു യൂണിറ്റ് സമയത്ത് ഒരു ഇതൊരു കണ്ടക്ടറാണ് ഈ കണ്ടക്ടറിനകത്തൂടെ ചാർജ് ഒഴുകാൻ എടുക്കുന്ന സമയം അതിനെയാണ് എന്നെന്ന് പറയുന്നത്
ാണ് കറണ്ട് അടക്കുന്നു ഏത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വിച്ച് ഇസ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് യൂസ് ടു മെഷർ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഏത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കറണ്ട് അടക്കുന്നത് അമ്മീറ്റർ ഇത് ടെക്സാം ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങ് പഠിച്ചോണം അമ്മീറ്റർ ഈസ് ആൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് യൂസ് ടു മെഷർ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ഡിവൈസ് വേണമല്ലോ ആ ഡിവൈസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് അമ്മീറ്റർ അത് നമ്മൾ ഇന്ന് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ ആദ്യം ലോയ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി പഠിച്ചു അതിന്റെ കൺവെർഷൻ ഡിവൈസ് പഠിച്ചു പിന്നെ കറണ്ട് എന്തോന്ന് പഠിച്ചു കറണ്ടിന്റെ ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞ ഐ സിക്കൽ ക്യൂ ബൈ ടി അതിൽ നിന്ന് ക്യൂ സിക്കൽ ടു ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ഐ ഇൻഡു ടി ക്യൂ ചാർജ് ആണ് ചാർജിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്തുവാ കൂളമ്പ് ടൈമിന്റെ യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡ് ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റ് കറണ്ടിന്റെ ആംബിയർ ആണ് കറണ്ട് അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പേരാണ് അമീറ്റ് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് ഇത്രയും ഇത്രയും ഇത്ര ഇത്ര കുറച്ച് കുറച്ച് ഓടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ബോർ അടിക്കരുതുമില്ല നിങ്ങൾ അട്ടിപൊളിയായിട്ട് ഓടിക്കുകയും ചെയ്യും അന്നേരം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങളാണ് എന്റെ പവർ അന്നേരം നിങ്ങൾ പവർ കാണിക്കാൻ അനുസരിച്ച് ഞാൻ പവർ ആയിട്ട് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അന്നേരം അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം പത്താം ക്ലാസ് കാണാൻ അടിപൊളിയായിട്ട് ഏറ്റവും ടഫ് ടോപ്പിക്ക് പോലും നമ്മളിങ്ങനെ പുഷ്പം പോലെ പഠിപ്പിച്ചു അന്നേരം റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക അംഗത്തിന് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്നവരെ ബാബായ് സി യു ഓക്കെ വാ